，小林、啊，我走了。小明，你干嘛非要走啊？你走了，我怎么办？你放心把我一个人留在家里吗？你一个人好好的待在家里。不行，我走了。小明，小明，你别走。小明，小明，你能不能不要走啊？你能不能别无理取闹啊？我怎么无理取闹了？这么多年，我跟着你，我图什么呀？我又不要你赚多少钱。我这不是为了我们这个家吗？小明，我不让你走，你能不能别走啊？小明，小明，你要是敢走，我就敢嫁人。你想干什么？随便。小明，你想要嫁人就嫁给我吧，我喜欢你很久了。反正我现在也是光棍一条，你想多了吧你？癞蛤蟆想吃天鹅肉，真是不知好歹。小林，你知道吗？刚才我在路边看到一个小姑娘，长得可水灵，可漂亮了，长得比你还漂亮。你说说你成天这个样子，出去就是看美女是吧？你不会找一份工作吗？你养着我就可以了。你说说你一个大男人，成天在家好吃懒做的，你好意思吗？我怎么不好意思了？要不然我娶你干嘛？娶你啊，就是养我的。去，去给我买瓶水。想喝水啊？自己买。去，赶快去。还敢跟我动手？像你这种人。有什么资格跟我动手啊？要不是我，你早就饿死了。你有这么好的房子住吗？我告诉你，现在我们住的这房子是我跟小明的。小明，小明啊，都不知道死哪去了，还不知道能不能回来呢。还小明，你这人怎么说话的呢？嘴怎么这么脏啊？我说你呀、啊，是流氓，你就是流氓，狗嘴你吐不出象牙来，赶紧给我走！我跟你说。今天你赶紧给我搬出去！我不搬。我跟你说，到时候我们家小明回来看到你呀、啊。你是我老婆，我怕他干嘛？你能不能别说我是你老婆啊？啊！我又不是真的想嫁给你，我只是为了跟他置气而已。赶紧走！我跟你说，我们家小明马上就回来了。你们家小明马上就要回来了？你怎么知道他要回来了？你说这都三年了，都出去这么久了。那万一哪一天突然之间就回来了呢？不可能！你今天给我说清楚，你们俩是不是还有联系？我跟他联系，关你什么事儿？我说小林，你都嫁给我这么多年了，你心里还想着小明那个臭小子？想当初啊，他把你抛弃了，是我照顾你的。你什么时候照顾我了？整天对我吆五喝六的，喝醉了还动手打我。你这个人不仅没权没地位，还会动手打女人。小明。你回来了，他是谁啊？他，我是谁你不知道啊？哎呀，当年你走的时候，我在旁边看着，你忘了？哎，我看你呀、啊。你别听他瞎说，我跟他什么都没有，他只是来我们家坐坐。他是我老婆，你干嘛？不是吗？我懂了，我当初走是为了让你过上好日子的，没想到。我这不是为了气你吗？我根本就不爱他，我心里装的永远都是你。别说了，别说了，小明，你不能这样对我，我等了你三年。等，等就可以直接嫁人了吗？别说等了，小明，你知道我这三年受了多大的委屈吗？跟我没关系，与我无关。行了，你们俩好好过日子吧。小明，小明。你干嘛？你是我老婆，你要干嘛？哼！小明，应该是这里的吧？有人吗？有人在家吗？
，这么来了？我来看看你啊。怎么也不提前打个电话呀？等很久了吧？没有，才来一会。哥，你今天过来找我有什么事儿啊？妹妹啊，我今天过来了，是要告诉你啊，有天大的好消息。什么好消息啊？你终于啊可以嫁人了。嫁人了？什么意思啊？妈，给你订婚了？不是，这什么情况？什么叫给我订婚了？我怎么不知道？那你知道你能同意啊？这叫什么话？我连对方是谁都不知道就给我订婚了？你放心好了，对方人啊很不错的。你们当这是闹着玩呢？这可是我的终身大事。没闹着玩啊。我跟妈呢都跟你啊把关好了，你就放心吧。我真的是对你们感到无语。要订婚，你们自己订去，我可不奉陪。什么叫你不奉陪？难道你不去还让我嫁给他？可以呀、啊，反正你们不是觉得他挺好的吗？你嫁给他去啊。不是啊，小林，反正今天是妈让我来通知你的啊。不关我事。什么不关你事啊？那个彩礼我们都收了。什么？彩礼都收了？你们这是想合伙把我卖了吧？不是啊，小林啊，我们这是关心你好吧？你都三十岁的人了，行了，我已经通知你了，我就先走了啊。等一下，哥。怎么了？你总得让我先见见对方吧？要见你自己去见啊。我，我又不知道他在哪儿。哦。我等一下，把他家地址发给你，你自己去找他，保证会让你满意的。我先走了。嗯、怎么就摊上这么一家人？哎，不行，我得赶紧去把婚退了，要不然我这辈子都完了。你找谁啊？你是？我找阿荣。你是谁啊？你找阿荣干嘛？有事儿。我就是阿荣。我是来找你退婚的。退婚？你就是小林吧？要不然呢？你还跟别人订婚了？哦，没有。我妈收了你家多少彩礼啊？我今天过来退给你，哦，三十万，三十万，是啊，怎么了？这张卡里有十万块钱，我现在也只有这么多钱了，剩下的我到时候分期付给你。不是啊，小李，其实我也是受害者，这个事情我也不知道，是我爸妈私下去找你妈，然后定下来的。你要退的话，退给我爸妈。退给你爸妈？那你爸妈在哪儿？我去找他们。你找我爸妈可以，但是啊，他们可能不接受分期。你，你这是什么意思啊？要不我勉为其难接受你吧，这样你就不用退那么多彩礼了。谁要嫁给你啊？真是的。那我就没办法了，三十万不接受分期。你，我妈肯定没有跟你们讲吧？就我啊，我这个人啊。有病你知道吗？有点失心疯，时不时还会打人呢。哦，是这样啊。对呀、啊，你看，我都快三十岁的人了，一直都没嫁出去，就是因为这个，我妈才这么着急要把我嫁出去，所以啊，你就赶紧把婚退了吧。这剩下的二十万呢，我一定会尽快还给你的。正好啊，我有个朋友啊，他就是那个神经科的。真是你这种神经不正常的人！你怎么了？你怕了？开什么玩笑？有我怕的事儿吗？好啊，那咱们俩就结婚吧。结就结，谁怕谁啊？行，彩礼的事你不用担心了。行，正好啊，我也省了三十万了。啊，不是，你看你啊，如此的优秀，为什么要跟我结婚呀？这外面的小姐姐可多了去了。可漂亮着了，我啊不喜欢小姐姐，就喜欢老的，就喜欢老的
不是，你什么意思啊？我很老吗？一般一般。嗯、行了，今天也不早了，外面这么大太阳，我就送你回去吧。改天咱们聊聊那个结婚的事啊。哎，不是，真结婚啊？那不然呢？你可以拒绝我，但是钱的事啊，不能商量。可是，我拿不出那么多钱呀、啊。估计我妈早就把那钱都花完了。那我没办法，只有这两种选择。行，算你狠，结就结。等结了婚之后啊，我就让你瞧一瞧失心疯发作到底有多可怕。哎，你等等我，我送上你。谁让你送啊？万一你被别人拐走了，我就没老婆了。谁是你老婆？